小碗，这个小碗我挺喜欢的，你能卖给我吗？不就是一只碗吗？多少钱啊？哎呀，不用给钱，你喜欢就拿去吧。那哪行啊？好吧，你拿着，不用找了。哎、多了多了啊，不用找了。哎，谢谢啊。又面洁白，色料吧，幽兰啊,啊！你看这纹啊，啊，八宝八寿纹啊，寿纹哦，民谣。哎，虽然是民谣，可也算是一个精品啊。这个在康熙、清华嘛，早期是官民不分的，真的。哎爷爷，你太厉害了！<笑>你喜欢就好。这两天吧，好多人家都在拆迁，老物件全都拿出来了，而且价格特便宜。哦，好了，我年纪大了，行动不便啊。好，看，这个吧，来，你拿着，只要看到老物件，都给我收购回来。哦。哎呦，爷爷，这太多了，一百块钱就够了，哦、可便宜了。哎、哦、呀，说不定还不够呢啊！记得、哦，只要是老物件，我都要，啊。好，老物件都给您收回来。哎、小姐你好，我们这里是济公回廊，欢迎你来。哦，谢谢啊。呃，今天这儿人多，我就想找个有文化的人，帮我看看，我这宝贝到底是什么年代造的？我家儿子刚刚考上大学，家里面急等着钱用。呃，你这个东西是你的吗？你从哪儿弄来的呀？不是偷的吧？偷的吧，大哥，你们怎么能这么说话呢？我是在工地上开铲车的。哟，那你这是铲车挖出来的啊？啊铲车挖出来的，那肯定是真假货呀。嗯，真的，值不少钱吧？这好像是个老物件呀、啊。我看一下，我也不懂。哎，师傅，您哪人呢？我是郊外的。哦，我们那个地方很穷。我儿子考上了大学，老婆来信说要往家里面寄学费。哎，师傅，那你这个是打算卖多少钱？这个我也不知道，不能多要，只要能够。给我儿子交学费就行了。哦，学费。那大哥，你儿子要交多少学费啊？差一千块钱。哦，一千块钱。他真是不懂啊！这东西就算给国家也不止一千呀。是啊。哎，师傅，我看您呢也挺实在。这样吧，这东西啊，我哥俩要了。对，我俩要了。师傅，你这价也给的挺实在的。嗯，那个啥，主要是我俩身上现在也没带多少钱，要不你跟我俩回去拿点钱，对，行吗？跟我们俩回去。呃，不行，不行，特别近，就一会儿功夫。不行，不行，谁知道你们俩把我带到什么地方？哎呀，师傅，你就放心吧啊，我们哥俩是好人啊。你看你都想到哪去了？走吧，不行，不行，走。你俩别这样，别强人所难啊。人家不愿意去，别逼着人家去啊。呃，要不然这样吧，你们俩赶紧去，把钱拿过来。给他不就得了吗？哎，也行，也行，也行，也行。大姐，你帮我个忙呗，啊、你帮我看着点，我俩打的回去取钱，一会儿就回来，哎、行吗？哎，谢，谢谢大姐，谢谢大姐，回去拿钱了，一会儿就回来了。哎，你，哎，大姐，啊，我一看你就是个好人，要不这样，这玩意儿，八百，你拿去。八百？哎，我没带那么多钱啊。那你身上有多少钱？哦，我看看啊，六百，六百就六百，哎，算我倒霉。我告诉你啊，这个玩意儿，国家不准卖，我得赶紧走了。我走了，你记住，下次遇到我，不上那二百啊。哎，我走了。哦，哎，要不然这样吧，你跟我上我们家去，我把钱给你不就得了吗？不用了，不用了，呃，我走了。啊。
，怎么样，爷爷？赝<笑>品，假的。啊，真的？啊，那这么说，我上当了。那我刚才听你这么一说，我就知道，那三个人是一伙的。那带头那个民工吧，用的招数啊是贴靴子。贴靴子是什么？哎，就是啊，看中你是不是不要了，粘住你了。那另外呢，两个年轻的嘛，用的招数嘛，叫做卖三金。卖三金，卖三金，他是呢，就是呃，托。哎呦，爷爷，你说我怎么那么笨呢？也没有了，这个古玩这行嘛，水深。真的。嗯。水太深了。啊，爷爷，对不起啊，呃，这个东西。就算我的了。哎呀，虽然是假的，但六百块钱也值。他要是跟哎，上回你拿回那个康熙青花碗嘛，啊、哦，有的比。哦，<笑>真的、啊。哎，对对。哦。那我告诉你啊，哦、你看这个，我看到没有？哦。对不对？啊，他、哦、还真是,是真的话呢，他那个纹路不是这样子的啊。哦哟，金姐都在呢。秋红来了，罗姐，哎，我就是找你呢。前两天我去找严律师了，他说你的诉状已经递上去了，这两天就会有结果的。啊、哦，行了，你别担心了啊。秋红，来、嗯哎，快坐。哎，好，好，嗯，这边坐啊，嗯。一起看电视，好。姑娘，哎，我这里有几个值钱的，你要吗？啊，行，您拿着我看看吧。啊，好，慢点啊，奶奶。哎奶奶，这家里就您一个人住啊？我儿子外出打工去了，要很久才回来一次。哦、嗯，<笑>来，我看看，这东西啊，是我年轻的时候用来做嫁妆的。这是您的嫁妆，奶奶，这东西这么贵重，那您还是自己留着吧。不留了，不留了，这过了今天没明天的。哦。奶奶，那您说，呃，这几个铜钱儿，您卖多少钱啊？我哪知道能卖多少钱呀？一共是八个，就按五块钱一个，我给您四十块钱吧。哎呦，多了多了，用不了这么多，不多，我给您，那五十，拿着，我找不开。找不开，我我这儿也没零的，啊，哎，奶奶，呃，要不然这样吧，就那十块钱，你把那猫碗给我得了。现在的生意是越来越难做了。我老家来信说，城里好多人都失业了。哎
。听说那叫什么下海？不是下海，那是下岗。哎，菊红姐，啊，你是大湖的主心骨，你给大家说说，咱现在该怎么办呀？嗯，这个我也说不好。不过现在国家在大力发展社会主义市场经济，就是让咱们老百姓啊尽快的致富，要让咱们过上好日子。有什么样的本事啊，大家都可以使出来。现在属于经济转型期，所以我觉得呀。咱们现在机会还是挺多的。是啊，我听说政府还要规划一个夜市美食街呢，而且还有许多的优惠政策呢。哦，难道你还想去开饭店呢？好了，姐妹们，歇够了吗？咱们出发吧。咱们呀，把那单活啊。一定要拿下来，罗大姐、嗯，就看你的了啊！行，我再试试吧。走走，走，走。走<笑>要说啊，咱过去那个夜市啊，环境脏乱差不说，还不便于管理。要真的是这个新夜市开了，哎，环境整治了，管理方便了。这第二呢，就是给好多下岗职工。和这个外来务工人员创造一就业机会，这第三嘛，自然是给这长宁江的业绩来了一道亮丽的风景线。你算过没有？这夜市要真开了，客流量有多大呀？这是个机会。哎，听你这么一说，还真是个机会。哎，可是我一直觉得餐饮业真的不好做。哎。光有地方不行，这地方好也不行，关键是你菜品的质量，还有你服务这些软硬的措施必须要保全了。最重要的一点就是，资金哪里来？这好办呐，我把猪场卖了，跟你合作。你怎么张嘴就来啊？哎，那猪场它是你一个人的吗？再说了，你们那猪场刚有点起色。这，我是大股东，我说了算。只要你需要，我立即把它变现，绝对不行。怎么不行啊？哎，你做的菜我吃过，那个味道，那就是呃头上蘸鸭子，顶呱呱。这服务嘛，呃就是媒婆指路。怎么了？没说的。你这是老母猪打架，光使嘴了。我告诉你，你越是这样啊，我越是不敢跟你合作。这事儿我还真就得给你张罗张罗。哎，哎，朱司令。嗯统计一下，详细点啊！啊，好。哎哎哎，好！帮我填表格的下午来吧。哎哎哎，不认识了，我。朱啊，老朱，老朱，老司令，哎，对，都那么叫我。老师，哎，这这这叫吃饭了，咱咱出去说。啊，饭就不吃了。老师，在这儿说吧。害怕我贿赂你是不是啊？我啊，不是为我自己的事儿，是为另外一个人。谁呀、啊？你最相帮的人呢？哎，走，这吃碗面，吃碗面，边吃边说。走啊，爷爷。你的心意我领了，这钱啊，我真的不能要。啊，抗药。唐代，哟，妙哉妙哉。爷爷，这可是您养老的钱，快收好了。哎呀，这点钱呐、啊，还不够买这个碗的呢、嗯。真的吗？可是，在我的眼里，这只碗。就是一只喂猫的碗。
这样，在寻常人手里嘛，它是一个普通的伪冒啊，啊，一文不值。可是，在喜欢人的手里啊，那就非同，是价值连城。真的啊，我考究了很久，终于弄明白了，这碗嘛，是四川古瓦窑的啊，明清的出品。你看，有燃体味道。嗯啊，嗯，是属于元青花的极品，算一算吧，大概有七百年。真的？哟、嗯，我看看，我可得小心。七百年啊，嗯、这么珍贵。可<笑>可是爷爷，我怎么？看来看去，我觉得它还是一只喂猫的碗。哎呦呦，老大，那这钱你拿去，就当我借给你的啊。那不行，爷爷，万一这钱我投进去赔了怎么办啊？不行，那就当就当老夫呃买古玩打眼了。那更不行，这是两回事儿。这样好了，爸。这钱呢，当我投资，请你来管理，赚了之后你分成，这总行了吧？<笑>嗯，这样嘛，我可以考虑考虑。<笑>不过好像现在很多人都看好了这个商机，都在琢磨着要做这个生意，我就怕我到时候申请不下来。这心里还真没底儿了，谁说没底儿啊？底儿在这儿呢。哟，你们俩怎么来了？哎，给你送东风来了。啊。哎，菊红啊，老人家的一片好心，你就别辜负了，是吧？哎。嗯。行，那我就不辜负您的心意。我好好干，争取啊，挣钱，而且是不赔钱。<笑>行了，从现在开始啊，我就准备抢滩夜市。好，来，<笑>哎，爷爷，肯定不赔啊。去<笑>吧。嗯。吃点什么呀？花生米。好，好，好，花生米啊！来，我给你们倒酒。哎呦，好，好，好，好，谢谢啊，谢谢，谢谢，好嘞，好嘞。谢谢啊、想吃什么再告诉我啊！哎，好，好，好，没问题。您慢走，您慢走。哎，哎您好。哎，小兰、啊，欢迎光临。好，来了，快来,来,来,来里面坐，来里面坐。不错，哎，恭喜恭喜。来了，大壮坐。好，好，好。哎，你们想吃点什么？跟罗姐说啊。你看来了啊！来，你吃吧，坐吧，坐啊。先坐，先坐，你们先坐下。哎呀，恭喜恭喜啊！好，菜上齐了，你们慢慢吃啊。哎，小姐，上我们这儿来吃饭。哎，大哥，上我们这儿来吃饭吧。我们这儿酸萝卜烧鸭子可好吃了。哎，小姐，上我们这儿来吃吧。我们这儿酸萝卜烧鸭子可好吃了。谁是小姐啊？你怎么这么称呼啊？你怎么这么说话？我是尊敬你啊！你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话、啊？你怎么说话
臭悔我了啊！看不上我，我是老板，有什么话跟我说吧。店里的员工怎么这么臭悔人呢？谁是小姐呀、啊？哦，对不起，不能这么说话。说话你里面坐好吗？对不起啊，对不起有什么用啊？对不起就行了，你们对人礼貌一点嘛。哪有这样说话的？不想吃了，到那边吃去吧。了走，走，走，走，走，走，走，走。哎，怎么这样呢？走，到那边去吃。行了行了，没事儿啊，没事儿。下次说话要注意啊，别跟人家那么横啊。嗯，好了好了，去吧，把那收了啊。回来了啊，爷爷，哎，我吵醒您了吧？不管你这事，人老了这觉就睡不踏实了。哎呦，怎么咳嗽？我去给你烧点热水啊。啊，对，回头到我屋来啊，我有话跟你说。哦，好。爷爷，歇会儿吧，哎、喝点茶。生、嗯、意、啊、<咳>不是一天做，更不是一个人做，一个星期就就成这样子了。啊、我我没事儿。<笑>做生意要善于用人，你像我啊，虽然出几个钱，哦、这什么也不用管，钱你替我挣。哟、嗯。<笑>没事，喝点水。呀，嗯，听我的话，多雇几个人啊，钱我出，你不用心疼啊。那不行，爷爷，我想好了，这钱啊，能省则省，我不光要回本儿，我还得赚钱呢。哎呀，这样想没错啊，哥，万一你累着了怎么办啊？休息几天不说，还要花钱去看病，是吧？得不偿失。说的对、啊。听我的啊。嗯。赶紧去看一看啊。哎，好好好，我来帮你。嗯。嬷嬷在这呢，屋里睡觉呢，大白天睡觉，咱们那个圈里头养的都差不多了。嘿。哎，干什么嘛？大懒虫，起床了。哎。干什么？去给我准备点猪下水。猪下水，用来干什么？哎，你这人怎么那么多问题呢？我让你给我准备猪下水，我肯定是有用的。嗯，嗯，快点啊！哎，嘿嘿
，马上来啊！啊，来了，哟，啊，你来了，哎，哟，哎，自从这夜市开了，我这猪下水是供不应求啊，真的。你看，给客户送了以后啊，啊，还剩了点儿，哎，这就送给你们了，晚上加个菜啊。俗话说得好，这猪浑身都是宝，一点都没错。哎呀，啊，这剩下的我可不要，哎，万一这不新鲜，让顾客吃了，我们得赔人家呀，那样就不好了。要不然这样吧，以后啊，你帮我送新鲜的，多少钱我照付不就得了吗？行，我天天给你送，不过这个绝对保证质量，没问题的。哎。哎，好。哎，我说你这生意不怎么样啊？哎，是啊，我跟你说，人家都说开张三把火，我这第一把火刚烧完，后面就续不上了。哎，你这俩人干活不辛苦。去，我告诉你啊，他们两个人。可是跟我一起背背篓的姐妹，不管怎么样，她们人好踏实。再说了，我也不能丢下她们不管嘛。哎呀，现在吧，我最重要的，就是要雇一个好的厨师和一个好的服务员啊，来带他们。哎，你知道我碰见谁了吗？谁呀、啊？就是上次我喝大了，在你打工那个餐厅里边，有一厨师冲我嚷嚷那个人。胡师傅啊。真的，前两天我去找他，我本来想让他到我这儿来帮我当大厨的呢。嘿，他说最近呢、啊、正好没啥事儿干。真的？嗯、哎，太好了！哎呀，他要是能来，我就能腾出手来了。啊，哎，这是个好消息。<笑>哎，金红姐，哎，有人找你啊，来了。金红，哟，张月啊。那个，啊，呃，你们先帮我看一下这摊啊，我一会儿就回来。哎，好啊，去吧。哎，盯着点啊。啊。张月，你这么一说，我都明白了。要不然你留下来，跟我一起干吧。我每个月呢，给你五百块钱工资，咱们奖金单算，你看行吧？真的啊,啊，太好了，菊<笑>红。我以前对你真是……哎呀，行了行了，张月，你别说了，家里人都好吧？现在，嗯，递烟了以后，大家都出去打工去了。哦，我本来也想去南方，可龙飞的爹妈不愿意。我想过了，为了龙飞，我也要留下来。对，留下来，咱们一起干啊。嗯嗯，菊红，真是太谢谢你了。你别客气，张月，咱们好好干，一起创业啊。嗯嗯，<笑>多吃点啊。嗯嗯，来来来，胡师傅，多吃点啊。来来来。
。爷爷。走，回来了。啊，看书呢。哎。爷爷，我这个月的流水是八千五百多，除去成本两千多，工资两千多，一共挣了四千多呢。<笑>这是账本和钱。您一会儿数数。嗯，不不不，对了，那哎，我说的没错吧？啊，请多了人手，你轻松很多，嗯，生意也好很多。是啊，爷爷，我今天啊，光一天的营业额就是九百八十多，差一点点就一千了，我自己都没有想到生意会这么好。很好，早点歇着啊。哎，好嘞，爷爷，你也早点歇着啊。哎哎哎哎。要不要我帮忙啊？啊，不要不要。啊！真他娘邪门了！怎么他们家的生意就那么火呢？真是奇了怪了。这人怎么都往他们家去、啊？看今天这形势啊，咱又没戏喽！好你个臭小子，你都服员半年了，你怎么才给我回来？哎呀，姐，我跟几个战友去了好几个大城市呢，好好看了看，走了走，长了不少见识呢。嘿，你倒是长见识了，你啊！哎呀，你这让我真担心，你怎么也不给我写封信啊？这不是想给你个惊喜吗？<笑>是挺惊喜的。哎，你现在住哪儿啊？我现在是一人吃饱，全家不饿，哪儿都是家。行，过两天啊，姐给你安排个地儿。哪儿啊？到时候你就知道了。行。<笑>商量，我都知道。今天这孩子吧，也是个可塑之才啊！你就让他搬过来住，哎，拿多点书给他读一读，好，见随立，不立不断，才随美，不学不高。爷爷，那就劳烦您了，大恩不言谢。这是什么话吗？一家人不说两家话啊！嗯。去替他收拾收拾，啊！好，哎，对，帮我沏点水。爷爷，谢谢您。嗯、哇，还真甜。哎，今天呀，咱们推出一道新的菜，叫腐乳烧猪蹄儿，肯定受欢迎。哎，这主意好。哎，咱们这儿的腐乳远近闻名，再加上这猪司令送来的上好猪蹄儿，哎，肯定好吃。你别说这猪司令吧，他干别的事儿不行，他这养猪还真有一套。他这一门心思吧，都扑在猪身上，这猪蹄儿能不好吃吗？这猪司令啊，除了一门心思这个以外，还有一门心思呢。哎，啥心思啊？这是啊，啥心思啊？嘿、哎，好啊！你竟然敢取笑我、啊哎！啥事儿那么高兴啊？哟，你看这曹操来的真快啊！来来来来，快坐。啊好好好。哎，生意怎么样，你们？还好，谢谢你的蹄儿。我的蹄儿。<笑>一会儿别走啊！嗯、啊呃，我们今天推出了一道新菜，叫腐乳烧猪蹄儿。哎，一会儿给我们尝尝。啊啊！谁让他尝了？哎
，就是你的猪蹄儿。我猪，呃，行，那你你你你们聊，我找胡师傅去。谢谢你啊。<笑>来，请立，快进来。怎么样，院子大吧？啊，<笑>来过来，我跟你说啊，这是我的房间，啊，这个是你的房间，我都跟你说是好了。<笑>这个是爷爷的房间，我跟你说啊。爷爷房间里的那些古董啊、书啊、画儿，你都不许动啊！包括这些花花草草，每天的啊，你都不许动，听到没？我动他们干什么呀？我没那兴趣，姐。还有啊，不光不能动，你每天不许闹。爷爷喜欢安静啊。哎呀，我多老实啊，姐。哎，我跟你说，我的事业啊，不在这儿。去你的吧！你要真有事业，姐就放心了。哟，我去爷爷那儿看看啊，一会儿我带你去见爷爷。嗯，自己进屋收拾收拾啊。嗯嗯。哎，慢慢吃，给你倒点水，慢点吃啊。谢谢谢谢。来，来，我给你倒上吧。我们没点这个菜了。这盘菜呀，是我们老板送你们的。哦，谢谢谢谢。吃吧，以后做背兜的，到我这儿来吃饭，一律都是七折。啊，谢谢。以后常来啊，走，慢慢吃啊。找找，咱们要换那种大一点的餐盒，啊，换成大的啊，那咱们可就没什么利润了。就是、哎呀，你没看那些背篓，他们都不够吃。哎呀，哎呀，他们可能吃呢，一个顶好几个人的饭量呢。不是啊，他们干活多累啊，咱换啊。就你心眼好。哟，菊红姐，老牛吃嫩草了。说什么呢？阿、啊、叔。哎呦，菊红啊。啊。哎，好久都没见你了。嗯，哎，听说你在夜市当什么老板呢？不会把你王叔忘了吧？怎么会呢？王叔啊，这段时间呀、啊，我主要是太忙了，我还想忙过这段去找你呢。<笑>啊，对了，菊黄，这个夜市上是不是需要很多酒呢？王叔，我说去找你就是为这事儿。<笑>那好，那你就到我那儿敬酒，我给你全是最低价。没问题。咱们就这么说定了，我就上你那儿去订酒，一言为定啊！一言为定。嗯。哟<笑>，呃，秀琴，现在可是越来越洋气了。<笑>菊红姐，你别这样说，我哪能跟你比呀、啊？<笑>行，呃，王叔、秀琴，你们逛吧，我们先走了啊。哎，好。哎，哎，走了。走。哎，再见啊！哎，再见，再见。走。哎，再见。看什么看啊！快走，不是说好了吗？三斤一样都不能少哦。放心，少不了。还看，走了。
咱哥几个不是说好的，琢磨点生财之道吗？我看啊，咱们几个就是闲的。我今天可闲不住，我一会儿得去我姐摊上去帮忙去。你想做餐饮了？才不想做这个呢。睡呀，当你睡着了呢。王离，刚打完电话。嗯，什么电话？哎呀，股市上的朋友，嗯，给我点小道消息。我正在想呢。哎，这炒股我虽然不懂，可我知道这小道消息你不能乱听。哎呀，你就放心吧，我最近挣了不少。累累，你天天就说累，也不知道你怎么回事。你干什么了就累？去，往那边。晒屁股了还不起来，一会儿爷爷晨练该回来了啊，快！嘿，不起我掀被子了啊！快快快快快！快快快,快,快,快点儿洗脸刷牙，我带你吃早点去啊！快谢谢啊，不用谢。陈明，你快吃吃点，多吃点啊。嗯、秦丽啊，你现在已经是大人了，也不是孩子了，姐也不能总管着你，我管你你还烦呢。你说你都复原半年了，你得找点事情做啊。最近我也正琢磨这事儿呢。嗯，今儿晚上我们几个战友约了一起吃晚饭，具体聊聊这事儿。你说你那复原费，已经折腾的差不多了吧？还有不少呢，姐。我刚才送你手机啊。哎，我可不要啊！我跟你说，我那呼机用的好着呢。是落伍了吧？现在是哭机、手机、商务通，一个都不能少。是。嗯。多吃点啊。哎，要不这样吧，我去这民政局，到转业安置那儿给你问问。你可千万别，他们安置的工作我才不干呢。你看看你，高不成低不就，那你说你能干点什么？不是这样吧？你跟姐一起做餐饮吧。我倒是想在你的指挥下成长啊，可你看我吃那块料吗
。哎，在你那能干什么呢？嗯，姐，帮你看看厂子还行。<笑>去，我那又不是赌场，看什么厂子？哎呀，真行你！你别说，我那儿吧。还真没你合适的活儿。哎，那你说你到底能干点什么呢？你得愁死我。哎，跟你说实话吧，姐，我们啊都已经考虑的差不多了。今儿晚上呢，就是为了商谈出一个结果出来。真的？嗯。那你们打算干什么？想知道？啊。暂时保密。要我说呀，咱们就卖服装，跑趟广州，回来在咱们这儿搞批发，绝对赚。你这不行，哎，早几年起，现在年轻人啊，都喜欢那种专卖店里的衣服，特别潮流的。我觉得，咱哥几个一人拿点钱出来，加盟一个专卖店，怎么样？想法挺不错的。可前期的加盟费、投资、进货、装修，你没有百八万，根本就拿不下。况且啊，绩效慢。哎，要不咱们就卖家电？我跟你们说啊，现在家电市场也火，尤其是那什么 VCD。呃，我们一直在努力啊，什么乱七八糟的，没看那明星们天天电视上打广告吗？他们都火成那个样子了。还有咱哥俩的事儿，哎，你说干点什么呢？咱们就剑走偏锋。剑走偏锋，你俩听过一句话吗？要想富，去挖墓，保准不出三天，准变成万人富。这不行啊！我跟你说。这犯法的事咱不能干，盗墓犯法、啊，弄跑进去。我说阿龙呀，你这脑子里面一天到晚净想些什么呀？啊，这种点子你都想得出来？你胡闹吗你？不，不是盗墓。哥听好，咱们不是盗墓，是做古玩生意。古玩？啊，谁懂啊？你懂。哥俩啊，听我说。咱们这块地儿，属于三峡库区，对不对？嗯。丰富的古文化遗产，对不对？遗留下很多很多的财宝，古玩很多古玩字画，那可是不在少数。这个人从来不逼着朋友去干他自己不愿意干的事儿，这是原则。我不想一辈子被人踩在脚下，我也不想一辈子卖肉
，所以我决定了，跟你一起干。多少钱把这铺子顶出去？这个行吗？行、啊。那就说好了，这次我可得占百分之五十一的股份。我得提醒你啊，养猪这个玩意儿吧，沾上了会很麻烦的。哎，我也觉得，啊，沾上你呀、啊，真是更大的麻烦回来了吃呢你？来来来，快吃！哎，别别别，我告诉你啊，吃了不尿炕啊！昨天晚上让秦丽尿炕了，羞不羞啊？呃，你小时候也一样。
，你爹啥也没留下，就给你留下这块玉和一只大木箱子。随机，随机，随机！哎，哎，盘古开天喽！哎，大河新川喽！哎，哎，那船走上水哦！哎，那就行路难喽！哎。啊，哎，七十二行哦，啊，要人干哦，啊，下河的货物哦，啊，要上中走哦，哎呦呦，哎，哎呀，谢谢谢谢，哎呀，再过几年，这里就没有了。真是要谢谢你，给我还能听到这强悍的号子，感人魂魄，随着人心。来，为你的号子哥喝一杯啊！那您老哥子也是吃长江水这碗饭的哦？是的，也是吃长江水，也是我们的老哥子。他年轻的时候啊，是当地有名的耗子工人，啊，就是因为喊耗子的时间太多了，把生意整死呀。哎，现在呀，生意会好了，再也唱不出来了呀。来来来，坐坐坐坐，幸福幸福。好，今天天气也好啊，我多喝两句。好好好，要的，好好要的，来来来来来，来，再唱两段啊！呀哦，呀嘞哦呀哦，哎哎，呀嘞哦呀哦，哎哎，耶嗨耶。去了有十多天了吧？是啊，嗯，可不是十几天了。爷爷，都学会唱《船工号子》了，还真地道。哎呀，你去了十多天嘛，我没事就到江边，跟那些老耗子头们啊，呃，摆龙门阵，听他们唱，啊，还真有味道。真是有味道，爷爷啊，我走了十几天了。也没人照顾您，您受委屈了啊！没有，没有。看看我给你带什么宝贝回来。好，来来来，看看有什么宝贝。哎呦，爷爷，我知道您喜欢古董，这次啊，我们家搬迁，我把所有的老物件，嗯，还有我们街坊邻居的老物件，我都给您弄来了。哎呀呀，来看看这个，啊，好，这个，嗯，好。哦，这是青花瓷，嗯，啊，应该是，嗯，好，有了，再看看，这个也不错，可惜吧，少了根腿儿，啊，就是这缺一块，这，这是什么？哦。
爷爷，这个呀，是我爷爷留下来的唯一一件东西。哎，我也不知道这里面装的是什么。钥，钥匙呢？钥匙在，可是那钥匙已经打不开了。这是祖传宝物嘛，就好好保存它啊！嗯，也也不急于打开它。哎，爷爷，嗯、你说这里面是不是装着什么值钱的东西啊？哎呀，俗气啊！啊，既是祖传宝物，何必问价呢？哎、或许它里面装的是无价之宝，嗯，或许是一文不值，但意义重大。嗯，将来打开那天，一切答案就会揭晓。嗯，爷爷，您说的对，这是我爷爷留下来的东西，它就是无价之宝。嗯长在那边，姑娘的水边边哦，摇我摇我摇我，摇我摇我摇我，摇我摇我，摇我摇我。这是我家孙女儿，啊，哎哎，小心点，爷爷，爷爷，小心点，没事没事，爷爷，哎呀，来，爷爷你别起来，我自己行。来，哟，小酒都喝上了。爷爷，哎，您猜猜，我给您带什么好吃的了？嗯，回锅肉。没错。哎呀，我家孙女啊，烧回锅肉是。嗯，来来来，尝尝，来来来，尝尝我烧的回锅肉。来来，来，来，爷爷，我给你满上啊。哎呀，好好好好。来尝尝，大叔。哎，来来，尝一尝，尝尝尝，来来尝尝尝尝尝，来尝尝尝尝，尝尝来不客气。尝尝，怎么样？嗯，好味道。哈哈哈哈哈！人家好福气啊！哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢！你给我孙女再唱一段好的啊！嗯。从走到五福啊，要我要我。回来了啊、哦！回来了，爷爷。啊，累坏了吧？不累。什么东西啊？啊，您看。行，这这哪弄来的？哎，我就在那个工地那边捡回来的。爷爷，这都是些破烂儿，没人要，我就拿回来了。凤鸟不至，河土不出。爷爷，嗯，上次您就说过这两句话，这什么意思啊？啊啊
以后啊，只要是这旧物件的，先拿给我看看。哦，您喜欢这个呀？哎，爷爷看看，这这个呢，这也是旧的。这个没事，就啊，这个不要。这个呢？好，这个。哦，那没有用的、啊。来，给我。哎，小心点、啊。哎哎，没事。姑娘，姑娘，等一下。啊？哦。我这几个瓷器你要不要？老崔，啊，老崔，把挖出来的那几个碗卖给人家。哎，好。给，谢谢啊，爷爷。嗯，你看看这个怎么样？好，来。嗯，不错。真的、啊？嗯。<笑>哎呀，真可惜，你看了有点缺陷，你看练练吧、哦，对对对，看看哎、呀对吧？对，下次注意。嗯。哦，还好还好。可以啊。还有什么？啊，还有这个，你看，嗯，嗯，哟，看来你越来越懂了嘛，真的啊。啊<笑>